Olá povo da roça, tudo bom com vocês? Gente, eu comprei oito mudas frutíferas é, em um viveiro aqui em minha cidade e deu a bagatela de 400 reais. Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui no Tocantins as mudas são muito caras, pois vem de Goiânia, já que aqui não fazem a propagação dessas variedades que não são nativas, como a maçã, a ameixa, a chachairo ou a temoia. Eu já fiz um outro vídeo há um tempo atrás mostrando bons sites de venda de plantas, mas de uns dois anos para cá, os viveiros online passaram a enviar as mudas por transportadoras e não mais pelos correios. Isso melhorou muito a experiência de compra de mudas pela internet, pois o transporte via empresas particulares é muito mais rápido e ainda bem mais barato. Assim trago novamente os melhores sites para, para você comprar mudas pela internet e também Vou te mostrar alguns sites que você deve evitar quando for comprar, para não passar raiva quando receber as suas mudas, se é que iria recebê-las, viu? Veja agora os principais sites para você comprar mudas pela internet com segurança e tranquilidade. Em primeiro lugar ficou a Plantei Garden. O principal diferencial desse site é o cuidado com que envio as mudas, pois são muito bem embaladas. O suporte pós-venda também é muito bom. No site há bastante informações sobre as variedades, inclusive se feitas de sementes, enxerto, estaca ou alforquia. A nota do Google é 4,8 de 5 e tem 302 avaliações. Nota do reclame aqui. Ele é sem nota, viu gente? Porque nesses últimos seis meses ele só teve duas reclamações no site reclame aqui. Então Tá aí para vocês, em primeiro lugar, a Plantei, viu? Que é um ótimo site. O site da Mondini Plantas tem boas informações sobre mudas, informando a variedade, dados do plantio e tem todas as principais plantas de todas as regiões do Brasil. Há informações se as mudas foram feitas de sementes ou por outro método. A nota do Google é 4 e de 5 e tem 56 avaliações. Nota do reclame aqui, 8,9. Dos que avaliaram, gente, 76,9% voltaria a fazer negócio com a Mondini Plantas. Os principais problemas relatados foram atrasos na entrega, pedidos não entregues e demora na devolução de valores pagos. A Dan Cruz tem um bom estoque de plantas e também muitas plantas ornamentais. A sua nota do Google é 3,8% de 5 e tem 104 avaliações. Nota do reclame aqui, 7,4%. Dos que avaliaram, 64,3% voltaria a fazer negócio com eles. Os principais problemas foram atrasos na entrega e planta menores do que o anunciado. O Safari Garden é um viveiro com centenas de variedade de mudas, principalmente de frutíferas, e conta com muitas espécies exóticas e com muitas variedades desconhecidas. Para quem gosta de colecionar frutas, esse é o site. Os preços também são bons e por vezes mais baratos que o de outros viveiros. Inclusive, eles também têm um canal aqui no YouTube. A nota do Google é 4,1 de 5 e tem 37 avaliações. Nota do reclame aqui, sem nota, pois receberam somente duas reclamações nos últimos seis meses. Bom, não? A Clique Mudas é um bom site para venda de mudas, principalmente de mudas florestais e nativas. Eles vendem muitas plantas em tubetes, o que facilita o transporte e o preço do frete. Para quem quer fazer plantio comercial, como mogno, cedro, eucalipto ou fazer reflorestamento, esse é o site. Mas também tem muitas variedades de frutíferas, principalmente nativas e também ornamentais. A nota do Google é 3,9 de 5 e tem 17 avaliações. No reclame aqui não tem nota, pois receberam somente duas reclamações nos últimos seis meses. Vou te mostrar agora dois sites que você deve evitar ao comprar suas mudas pela internet. O Jardim Exótico é o maior site de venda de mudas, o que tem maior diversidade de espécies, a maior quantidade de variedades exóticas e ainda tem os melhores preços, mas também é o que dá mais dor de cabeça de quem compra mudas pela internet. A sua nota no reclame aqui é 4,8, ou seja, não recomendada. Dos que avaliaram, 18% somente voltaria a fazer negócio com eles. Ou seja, quase ninguém voltaria a fazer negócio com o Jardim Exótico, né? 
Pois então, a, os problemas principais relatados foram as mudas chegam mortas, é, atraso na entrega, pedidos não entregue e estornos não realizados e pedidos de devolução ou cancelamentos não efetivados. O Sítio da Mata é outro site também que ainda tem reclamações pior do que o Jardim Exótico. Sinceramente, gente, não vale a pena o risco, viu? A nota do reclama aqui do site da Mata é 4 de 10, ou seja, não recomendado. Dos que avaliaram, somente 13,4% voltaria a fazer negócio com ele. Os principais problemas foram pedidos não entregues, mudas chegam danificadas ou mortas, pedidos incompletos e plantas enviadas em tamanho menor. Vou deixar aqui alguns preços de muda somente para que você tenha uma ideia dos preços praticados pelos sites. Desses preços aqui postados, percebe-se que, infelizmente, os melhores sites são também os mais caros. Como diz o ditado, não tem almoço grátis, viu? Há ainda outros sites como o Espanhol, o Plante Pássaros, o Agro Jardim e o Garden Citrus, que eu não coloquei aqui porque não comprei deles e não conheço ninguém que já comprou desses sites, mas que eles não apresentam reclamações no reclama aqui, o que já é um ótimo indício. Nos sites da Magalu e também do Mercado Livre, vocês encontram muitas variedades e bons preços, mas são de pessoas particulares e não de viveiros certificados. O risco de comprar gato por lebre é muito maior. Não vai fazer igual ao fazendeiro de Goiânia, que plantou 36 alqueires de abóbora e quando foi colher eram cabaças e não abóboras. Se você tem, gente, alguma experiência com algum site desse, já comprou, conhece alguém que comprou, deixe aí nos comentários a sua experiência que pode ajudar outras pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima. Tem que ir para não chorar. O que, é que a vida pobre com a gente? Fui ali, comprei uma semente na agropecuária aqui em Goiânia, na Castelo Branco. Fui lá nas terrinhas, 30 alqueiros de terra. Andei arar, gradear, corrigir o solo, rapaz. Imagina, plantei 30 alqueiros de abóbora. Escalonado para colher em período diferente. Chuva veio, nasceu bonito, começou a crescer, nasceu os brotinhos, aí começou a crescer. Quando eu fui ver, imagina, 30 ao que, sabe de quê? De cabaça, de cabaça. Fazer o quê? Fazer o quê? Não tem nada a fazer mais, não. É colher esse trem, mandar lá para Bahia, lá, para que eu for fazer berimbau para lá. Quem sabe, pelo menos, ajuda aí, Vamos tocar o bar. Paciência.